হকের দাওয়া দিতে গিয়ে তোমার কয়দিন জেল হয়েছে তুমি কয়দিন অবরোধ ছিলা হুজুরের থেকে কি বড় বুজুর্গ তুমি হয়ে গেলা নাকি তোমার দাওয়াতে খালি জিলেভি আসে খালি কমলা আসে আঙ্গুর আসে বেদানা আসে বন্ধুরা আমার তাহলে বোঝা গেল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের দাওয়াতের তর্জ ও তরিকা আমার দাওয়াতের তর্জ ও তরিকার মধ্যে কিছু পার্থক্য হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম চল্লিশটা বছর পর্যন্ত আরবের লোকেরা বলেছে আনতা রফিক আনতা আজিজ আনতা সিদ্দিক আনতা সাদিক আনতা আল আমিন কাদা ও কাজা কাদা ও কাদা কথা ঠিক কিনা বলুন তুমি সত্যবাদী তুমি বন্ধু সুলভ তুমি ন্যায় পারায়ণ ইত্যাদি ইত্যাদি তারা বলেছে অথচ সেই মানুষটা যখন ইলাহের দাওয়াত দিয়েছিলেন কিসের দাওয়াত ইলাহের দাওয়াত যখন দিয়েছিলেন তখন আরবের লোকেরা বলেছিল কায়মি শক্তি রাষ্ট্র শক্তির লোকেরা বলেছিল তুমি মিথ্যা বলছো এবং তুমি নবীও নও মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম কি মিথ্যা বলছে হুজুর কি নবীদের অন্তর্ভুক্ত কি না আল্লাহ নিজে কসম খেয়ে বললেন আপনি নবীদের অন্তর্ভুক্ত পরের আমার সঙ্গে সকলে হাকিম বন্ধু হে আপনি অবশ্যই রসুলদের অন্তর্ভুক্ত আমি আল্লাহ তালা আরসের মালিক আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি সুতরাং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তার উপরে অত্যাচার এসেছে নির্যাতন এসেছে তিনিও বন্দি দশা ভোগ করেছেন আপন জন একেবারেই কাছের মানুষ আবু লাহাব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম যখন সাফা পারুর উপরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য যখন ইসলাম তিন বছর ইসলাম গোপনে ছিল তিন বছর গোপনে ছিল হুজুর যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করলেন সাফা পাহাড়ের উপরে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়ে বললেন ইয়া সবাহা ইয়া সবাহা ইয়া সবাহা আরবদের রীতিনীতি ছিল মানুষকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এইভাবে ডাকত লোকেরা সব আসলো মোহাম্মদ সাল্লাসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল আল্লাহর হাবিব তাদেরকে এক ইলাহের দিকে দাওয়াত দিলেন সর্বপ্রথম বিরোধিতে আসলো নিজের চাষা যে চাষা জন্মের সংবাদ শুনে সব থেকে বেশি খুশি হয়েছিল আদর্শের কথা শুনে সেই চাচা সব থেকে বেশি বিরোধিতা করল বলেই ফেলল তব্বান লাকা ইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ তোমার ধ্বংস হোক তাহলে বোঝা গেল দুনিয়ায় যারা ভালোবাসে সত্য আদর্শের কথা বললে তারাই আগে বিরোধিতা করে কথা ঠিক কিনা বলুন বন্ধুরা আমার আসন সলাত সলাতের কথা বলবো হকের দাওয়াতের কথা বলবো আর অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা বলবো আর এই তিনটা কাজ করতে গেলেই আপনার উপরে নানা বিধ অত্যাচার নির্যাতন আসবে আল্লাহ তালা সুর আল আসর ভিতরে কি সুন্দর বলছেন আমার সঙ্গে সকলে পড়েন বিসমিল্লাহ রহমান পড়েন তাহলে হকের কথা আল্লাহ বলছেন আগে ওয়াতাওয়া সৌবিল হক এরপরে ওতাওয়া হকের কথা আগে বললেন সবরের কথা পরে বললেন মানে হকের দাওয়াত দিলেই আপনার বিরুদ্ধে কিছু অত্যাচার নির্যাতন মামলা হামলা জেল জুলুম জরিমানা হতে পারে আর অস্থির হওয়ার কিছুই নাই অধৈর্য হওয়ার কারণ নাই দিন চিরদিন একভাবে থাকে না মাঘ মাস চিরদিন থাকে না চৈত্র বৈশাখ মাসও আসে রাত কি চিরদিন হয় অথবা দিন কি চিরদিন হয় দিন চিরদিন হয় না সুতরাং এই পৃথিবীতে ঘাবড়ানের কিছুই নাই ভয় পাওয়ার কিছুই নাই নামাজ কায়েম করবেন নামাজ কায়েম মানে নিজে নামাজ পড়বেন অন্যদেরকে নামাজের জন্য দাওয়াত দেবেন নামাজের জন্য দাওয়াত দেবেন যাদের নামাজ ঠিক তাদের সমাজ ঠিক যাদের নামাজ ঠিক নাই তাদের সমাজ 
আচ্ছা নামাজ ঠিক করার জন্য প্রথম কি দরকার বলেন তো মসজিদ দরকার মুসল্লি দরকার ইমাম দরকার কত ঠিক কি না আচ্ছা ইমাম কি যার তারে নিয়োগ করেন ইমাম কি যার তারে বানায় দেন ইমাম দেখে শুনে বানান না ভাই আপনার কেরাত সই কিনা পড়েন তো উনি পড়ছে আচ্ছা ঠিক আছে সহি আছে আপনি শরীয়তের হুকুম আহাকাম ঠিক মতো পালন করেন কিনা হ্যাঁ করি আচ্ছা দিলাম ইমাম অতিথি নিয়োগ এখন মাগরিবের সলাতে তিনি দাঁড়ালেন মাগরিবের নামাজ করা কাত নামাজই তো আর অসুবিধা কি তিন ডাকাতের পরিবর্তে চার রাখাত পড়াবো গুণতর হবে না আমি তো অন্য কিছু করব না নামাজই তো পড়াবো তিন ডাকাতের পরিবর্তে কয় রাখাত এখন চার রাখাতে যখন দাঁড়াইছে আপনারা কি বলবেন ইমাম সব যখন দাঁড়াইছে আমরাও তার বুজুর্গির সাথে সাথে আমরাও দাঁড়াই আপনারা দাঁড়াবেন না আপনারা দাঁড়াবেন না তো কি করবেন হ্যাঁ আরে লোকমা দেবেন লোকমা লোকমা কি দিয়ে দেবেন আল্লাহ আকবর এরকম একটা কথা আপনারা বলবেন এখন ইমাম এত বেউকুফ এত নাদান এত বেসরম ওরে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলেন ওর কানের মধ্যে ঢোকেই না ও তারপরে দাঁড়াইছে দাঁড়াইলে আবার কি বলছেন আল্লাহ আকবর অর্থ কি ইমাম আর বেটা হুশ ঠিক কর কথা ঠিক কিনা এ তো কাজ হয় নাই এখন কি করবেন করবেন কি এতেও যদি কাজ না হয় ইমাম বাড়াবাড়ি করে ইমাম রে কোন দিয়া ঘাই মেরে সরাইয়া নিজেদের ভিতর থেকে একজন ইমাম অতির শেয়ারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে নামাজ এটা ভাইজলামি না সুতরাং যেই সমাজে নামাজ ঠিক আছে ওই সমাজে সমাজ ঠিক আছে আচ্ছা মসজিদের ইমাম ইমাম মানে কি নেতা না ইমাম মানে সামনের লোক মসজিদে যিনি ইমামতি করেন কয়জনের ইমাম ষাট জন সত্তর জন একশো জন পাঁচশো জন পাঁচ হাজার জন আচ্ছা সমাজে যারা ইমামতি করে তারা কয়জনের নেতা কয়জনের ইমাম দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার দশ লাখ বিশ লাখ লোকের ইমাম আমি কি একজনে জিজ্ঞেস করছি এই নামাজের ইমাম যেরকম হিসাব করে নেই সমাজের ইমাম তুমি কি নামাজ পড়ো মদ খাও তুমি কি সুদ খাও তুমি কি কালো বাজারি করো মোনাফাগেরি খরি করো আগে তোমার চেক করব তারপরে তোমার নেতা হিসাবে মানব কি মানব না পরে বন্ধুরা আমার সুতরাং নামাজ আমাদের যেহেতু ঠিক নাই সমাজও আমাদের ঠিক নাই নামাজ যদি ঠিক থাকতো সমাজও ঠিক থাকতো আসন নামাজের প্রতি গুরুত্ববান হই সমাজ ঠিক হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ শেষ করব এই কথা বলে বিশ্বনবী মানবতার মহান শিক্ষক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এন্তেকালের পূর্বে উম্মতের উদ্দেশ্যে তার শেষ বাণী ছিল কি ছিল ইন্তেকালের সময় আল্লাহর হাবিবের কপালটা বারবার ঘামাত ছিল হুজুরের কপালটা বারবার ঘামাত ছিল আমি হুজুরের শিওরের কাছে এক পেয়ালা পানি রাখলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম হুজুরের মৃত্যুর যন্ত্রণায় কপালটা বারবার ঘামাত ছিল আমি হুজুরের শিওরের কাছে এক পেয়ালা পানি রাখলাম হুজুরের মৃত্যুর যন্ত্রণা যখন শুরু হলো আল্লাহর হাবিবের কপালটা বারবার ঘামাতে লাগলো আমি এক পেয়ালা ঠান্ডা পানি হুজুরের মাথার কাছে রাখলাম হুজুর পাক সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ওই ঠান্ডা পানির পেয়ালার ভিতরে বারবার হাত ঢুকাই দিলেন আর ওই হাতটা নিজের পেশানির ভিতরে কপালের ভিতরে মাসে করতে লাগলেন হুজুরে পাক সাল্লাহ সাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে আমি আসার মাধ্যমে তামাম দুনিয়ার উম্মতকে কেমত পর্যন্ত উম্মতকে যেটা জানিয়ে গেলেন ও আমার উম্মতেরা আসলাত 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 নামাজ নামাজ আমার উম্মতেরা নামাজ ও আমার উম্মতেরা নামাজ তোমরা ঠিক করো নামাজ যদি ঠিক হয় সমাজ অবশ্যই ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের নামাজ ঠিক হচ্ছে না কত ঠিক কিনা জন বলুন নামাজ ঠিক হচ্ছে না আল্লাদিনা ইম্মাক্কান্না হুম ফিল আর্ট 
আল্লাহ তালা মুসলিম কোন বিশ্বে মুসলমানদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তাদের প্রথম কাজ হলো আল্লাহর কথা তারা সলাদ কায়েম করবে কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম বিশ্বে তামাম দুনিয়ায় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এই রকম মোনাফিকেরা ক্ষমতায় আসে যারা ঠিক মতো নামাজ পড়ে না জোর বলুন ঠিক মসজিদগুলো আজকে দখল হয়ে গিয়েছে অর্থনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত ইমাম সাহেব ঠিক মতো খুদবা দিতে পারে না মসজিদ কমিটির ভয়ে আর মসজিদ কমিটির লোক হয় তারা যারা ঠিক মতো পাস হোক নামাজটাও পড়ে না ওরা হয়েছে মসজিদ কমিটির লোক তো ওই মসজিদ ইমাম সাহেব কেমনে কথা বলবে বন্ধুরা মান এই জন্য সলাদ কায়েম করতে হবে সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজের মধ্যে সলাদ কায়েম হয়ে যাবে নামাজ যখন প্রতিষ্ঠা হবে সকল মানুষের চরিত্র সুন্দর পুত পবিত্র নিষ্কলুষ সুচি শুদ্ধ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা নামাজ দিয়ে আমাদের চরিত্র আমাদের আখলাক আমাদের জীবন পরিবর্তন করে দাও বলি আল্লাহ আমিন আল্লাহ বন্ধুর আমার সত্যের পক্ষে দাওয়াত দিতে হবে হকের পক্ষে দাওয়াত দিতে হবে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে হবে আমাদের দেশে কিছু লোকেরা আছে খানকার মধ্যে ডিম পাড়ে খানকার মধ্যে কি পাড়ে ডিম পাড়ে কয়েক কিছু কথাবার্তা কন না কেন কয় আমরা বুজুর্গ মানুষ আমরা কি দেশ দুনিয়ার খোঁজখবর রাখি এখন বুজুর্গির ব্যাখ্যা হলো তারা হলো ওই পীর বুজুর্গ ওই হুজুর বুজুর্গ ওই মুরব্বী বুজুর্গ যে মাটির নিচের কথা কয় আসমানের উপরের কথা কয় দুনিয়ার কথা যে বলে না সে হলো বুজুর্গ আর এক দল আছে মার্শাল্লাহ আধা হাত লাম্বা হলো ঘোমটা দুনিয়ার কোনো খোঁজ খবর নাই মরি যে টাকা দিল গরু দিল এটা কি সুদের টাকার ঘুষের টাকার হারামের টাকার অস্ত্র ঠেকানো টাকার কোন টাকার তা খবর নাই দোয়া করে দিল যা তুই যেন এরকম অকাম কুকাম চিরদিন করতে পারিস দোয়া করে দিলাম তোর জন্য विचारपति की नाम तरह बोल तो गोलम रब्बानी विचारपति गोलम रब्बानी फतुआ के निषिद्ध कर दिल जीवन बजी रेखे बांगलार किस लोक कथा बोले से गोलम रब्बानी हाल जदा फतुआ ना हम तुम हराम जदा होते जीवन बाजी रेखे आल्ला गोलमे कथा অনেকে বলে আমরা মোল্লা মলবিরা নাকি ছোট আত্মার মানুষ আমরা নাকি শুক্রিয়া কাউকে ধন্যবাদ দিতে জানি না কে বলেছে আমরা ভালো কাজের জন্য কাউকে পুরস্কার দেই মন্দ কাজের জন্য কারো বিরুদ্ধে তিরস্কার করি কথা ঠিক কিনা বলুন আমরা তখন আওয়ামী লীগ সরকারকে বলেছিলাম সরকার আপনার গোলাম রব্বানিদের থামান আপনার হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে এপিলের ডিভিশনে বিচারপতি খাইরুল সাহেব যদি হতোয়ার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন এ বাংলাদেশের চোদ্দ কোটি জনগণ তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেবে না বোমা হাতে তুলে নেবে না বন্দুক হাতে তুলে নেবে না চোদ্দ কোটি মুসলমান ইমানের হুংকার যদি ছাড়ে সন্ন্যাত তরিকা যদি প্রস্রাব করে ওই রকম দু একটা নাস্তিক মুত্তাব বিচারপতি প্রস্রাবের পানিতে বানের পানির মতো ভেসে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে ইন্ডিয়া চলে যাবে सरकारामान कतिदिन दिए खोज खबर नेपर मार्शाल्ला फतुआ के बंद तारा करें हुजूर आलेम এত ছোট আত্মার মানুষ না আমরা সরকারকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম দেই নাই আমরা আমরা দিয়েছি ভালো কাজের জন্য আমরা অবশ্যই কাউকে সেলিব্রেট করব সম্মান করব আবার অন্যায় অপরাধ যদি কেউ করেন সেটার জন্য আমরা তাকে তিরস্কারও করব বন্ধুর আমার মুরব্বীর আমার এই বাংলার জমিনে আল্লাহ রসুলকে হানত করা হলো বিশ্বনবীকে গালি দেওয়া হয়েছে 
কিছু হুজুরেরা তখন ইসলাম নিয়ে ফজিলতের কিতাব নিয়ে মসজিদে পড়ে আছেন কি আজীব ব্যাপার আরে সন্তান যদি জন্মে ঠিক থাকে তো সন্তান ঠিক আছে বাপ ঠিক আছে যদি নবী ঠিক থাকে উম্মত ঠিক আছে আমার নবীর নবুয়ত নিয়ে টানাটানি লাগে সেইখানে কথা বললে নাকি রাজনৈতিক কথা হবে কি পাগলের দেশে বাস করি আমরা বন্ধুর আমার বন্ধুর আমার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের সকলের নবী আওয়ামী লীগের মার্কা নৌকা হতে পারে বিএনপির নাম মার্কা ধানের শীষ হতে পারে জামাত ইসলামের মার্কা দাড়ি পাল্লা হতে পারে শাসনতন্ত্রের মার্কা হাত পাকা হতে পারে জাসদের মার্কা মশাল হতে পারে জাতীয় পার্টির মার্কা লাঙ্গল হতে পারে আল্লাহর কাসম ইমামদারের কলিজার নেতা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সুতরাং মার্কা আলাদা হলেও নবী আমাদের আলাদা নয় শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব আমার জাতির একজন অন্যতম সন্তান বাংলাদেশের মহান স্থপতি আমরা মুসলমান হিসেবে দোয়া করি আল্লাহ তার গোনা খাতা মাফ করে আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন জিয়াউর রহমান আমার জাতির একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান এম এ জি উসমানি এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণী সৈনিক এদেশের আপামার গরিব জনতার জন্য মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি আমরা তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তাদের ভুল ত্রুটি গুনা খাতা মাফ করে জান্নাত নসিব করুন বন্ধুরা আমার নেতা আলাদা হতে পারে নবী কি আলাদা তাহলে আমি যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আল্লাহ তাকে বেহেস নসিব করুন আমি যদি তাকে একটা গালি দেই আমি যদি তাকে হেও করে কথা বলি আমি যদি তাকে টিটকারি করি আমি যদি তাকে ইনসাল্ট করি আমি যদি তারে খোসা দিয়ে কথা বলি আমার ওই যে সকল বন্ধুরা আওয়ামী লীগ করেন সে সকল বন্ধুরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করেন সে বন্ধুদের কাছে ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে বন্ধুরা কষ্ট পাবে না আনন্দ পাবে জিয়াউর রহমান সাহেবকে যদি গালি দেওয়া হয় জিয়াউর রহমান সাহেবকে যদি গালি দেওয়া হয় তার আদর্শ যে বন্ধুরা লালন করেন সে বন্ধুরা কষ্ট পাবেন আনন্দ পাবে তাদের কলিজার ভিতরে আঘাত লাগবে না আনন্দ লাগবে তাহলে এবার আমার কাছে প্রশ্ন বঙ্গবন্ধুকে গালি দিলে যদি তোমার রক্ত শিহরণ জাগে শেখ মুজিবুর রহমানকে গালি দিলে তোমার কলিজা যদি আগুন ধরে জিয়াউর রহমানকে গালি দিলে যদি তোমার রক্তের ভিতরে শিহরণ জাগে বিশ্বনবী মানবতার মহান শিক্ষক আমার নবীকে গালি দিলে তোমার কলিজা যদি আঘাত না লাগে তুমি মুনাফিক তুমি মুনাফিক তুমি মুনাফিক সব জায়গায় সব কিছু নিয়ে দল চলে না সব জায়গায় মাদ্রাসার মাহফিল ভাই শোনেন শোনেন মাদ্রাসার মাহফিল প্রতিষ্ঠানকে বিতর্কিত করা যাবে না বাহিরের মাহফিল আমরা খোলামেলা কথা বলতে পারি কিন্তু প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন আমরা এরকম কোনো কথা বলবো না এরকম কোনো আচরণ করব না এ প্রতিষ্ঠান যারও কারো খারাপ নজরে না পড়ুক প্রতিষ্ঠান সকলের কথা ঠিক কিনা বলুন এই জন্য আমরা কোনো স্লোগান না দেওয়াই উত্তম হবে প্রতিষ্ঠান এটা আমরা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব প্রতিষ্ঠান যেন কারো খারাপ নজরে না পড়ে প্রতিষ্ঠানের উপরে কোনো ধরনের চাপ বিপদ যেন না আসে বন্ধুর আমার বন্ধুর আমার বলতেছিলাম হকের দাওয়াত দিতে হবে সত্যের দাওয়াত দিতে হবে আর অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে কিনা বলেন জোরে বলেন করতে হবে কি না তাহলে আমরা কয়জন করেছি কয়জন করেছি করি নাই করিনি আমরা দুর্ভাগ্য এ বাংলাদেশে অনেক এরকম কাজ হয়েছে আমরা সে বিষয়গুলো নিয়ে কোনো বাদ প্রতিবাদ করিনি আসুন সলাদ কায়েম করতে হবে নামাজ কায়েম করতে হবে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে তারপরে মিথ্যার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে জুলমের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে আজকে দেশের মধ্যে কোনো জুলম হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে না বোধ হয় জুলমের কথা বলতে গেলে তো আমাদের ওয়াজি বন্ধ হয়ে যাবে ভাইরা যে দেশে সর্বোচ্চ মানুষের আশ্রয় স্থল সুপ্রিম কোর্ট যে দেশে সুপ্রিম কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে আসামির সাক্ষী চিন্তাই হয় ওই দেশে আর যাই হোক আল্লাহর কসম কোরআন হাতে নিয়ে বললাম ন্যায় বিচার হতে পারে না যদি কোনো মায়ের বৈধ সন্তান থাকেন কোন দলের আমি জানি না আমিও দলের না পারলে আমার কথার জবাব দেন যদি কোনো দেশে আসামির সাক্ষী রাষ্ট্রের পক্ষের 
আইনের পোশাকের লোকেরা বেআইনি ভাবে যদি চিন্তাই করে নিয়ে যায় আল্লাহর কাসম আর যাই হোক ওই দেশের ভিতরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারে না সুতরাং আসন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে অসত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে জালিমের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে জুলমের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে আর সাকিত আনিদ হক কা শৈতান আখরাস দেশে কিছু বোবা শয়তানে ভরে গেছে এই বোবা শয়তানগুলি খালি হাদিয়ে চায় কি চায় আর ফজিলতের কথা কয় কদু খাওয়া সুন্নত জিলাপি খাওয়া সুন্নত মিষ্টি খাওয়া সুন্নত খালি সুন্নত রোয়াজ করে আরে বেটা দাম দান শহীদ করা সুন্নত বদরে যাওয়া সুন্নত ওই কথাও ক বদরে যাওয়া সুন্নত না ওহুদে যাওয়া সুন্নত না জোর বলেন তাহলে কদু খাওয়া সুন্নত রোয়াজ করো জিলাপি খাওয়া সুন্নত রোয়াজ করো কাইলুলা করা সুন্নত রোয়াজ করো বদরে ওহুদে যাওয়া সুন্নত লোহার হেলমেট পরা সুন্নত এই ওয়াজটা কেন করো না আল্লাহ তালা আমাদের সকলের প্রতি রহম করুন রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে আপনারা দীর্ঘক্ষণ বসে বসে বয়ান শুনেছেন আল্লাহ তালা আপনাদের প্রতি রহম করুন আসন এই জাতির আমাদের ভিতরে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে এখতেলাপ থাকতেই পারে কিন্তু আমরা মৌলিক বিষয়গুলোতে আমাদের এক হওয়া দরকার এ কোরআন শুধু মুসলমানদের সম্পদ নয় এ কোরআন মানব জাতির সম্পদ বন্ধুর আমার এই কোরআন এই মহা মহিমান্বিত কোরআন এইটা দিয়া সকল জাতির সকল ধর্মের সকল বর্ণের লোকদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব সুতরাং আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে যদি কেউ কুৎসা রটনা করে রসুলের সৈন্যতির বিরুদ্ধে যদি কেউ বিশোদ্গার করে তার বিরুদ্ধে কথা বলা আমাদের ইমানি এবং নৈতিক দায়িত্ব ইমানি আর নৈতিক দায়িত্ব কিছুদিন আগে এক দাদা এক কি এক দাদা সে দাদা বললেন মাদ্রাসা মসজিদ বন্ধ না করলে নাকি এদেশে ওই হানাহানি বন্ধ হবে না তো আমি বললাম দাদা ও দাদা আপনি তো এখন মোহাব্বাতের আধা দাদা এই দাদাই তো আমার জীবনের আধা দাদাকে বললাম দাদা পৃথিবীতে একটা দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এখনো আছে তার নাম বাংলাদেশ এদেশে রোজা আর পূজা একসাথে হয়েছে হয় নাই রোজা আর পূজা একসাথে হয়েছে কোন মুসলমান কোন পূজা মণ্ডপে আগুন দেয় নাই বোমা ফেঁকে নাই ইট ফেঁকে নাই হিন্দুর মাইকের আওয়াজে হিন্দুর পূজা মণ্ডপের ঢোলের বাড়ির যন্ত্রণায় তারাবিন নামাজ পর্যন্ত বাদ হয়ে গেছে তারপর আমরা অন্য ধর্মের প্রতি এতটা সহিষ্ণু ইমাম সাহেব ডেকে বলেছে ভাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ওনারা আমার দেশের আমানত ওনাদের ধর্মীয় আচার আচরণের কারণে আমাদের একটু বিঘ্নিত হয়েছে থাক এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করিয়েন না পারত না ইমাম সাহেব এই জনগণকে উস্কে দিতে ইমাম সাহেব পারত না যদি বলতো যে কারা কারা আসেন আসেন ধরেন মালাউনের বাচ্চাদেরকে বলতে পারত কি না এদেশের সকল আলেম সকল মাদ্রাসা আপনাদের মনে আছে যখন বাবরি মসজিদকে শহীদ করে দেওয়া হলো আশির দশকের ঘটনা বাবরি মসজিদকে যখন শহীদ করে দেওয়া হলো তখন এই বাংলাদেশে চারজন ব্যক্তির নাম না বললে আল্লাহ আমার প্রতি নারাজ হয়ে যাবে একজন হলেন মরহুম মৌলানা আজিজুল হক শেখুল হাদিস আরেকজন হলেন সিংহ পুরুষ যার হুমকারে থরথর করে এদেশের হাজার লক্ষ মানুষ কেঁপেছে তিনি ছিলেন মুক্তি আমিনি আরেকজন ছিলেন এই সিলেটের সম্পদ কিন্তু গোটা বাংলাদেশের সকলের কলিজার সম্মানের মর্যাদার মাথার তা ছিলেন আলী এবং কৌমি সকল বলয়ে যার সমান গ্রহণ যোগ্যতা ছিল তিনি ছিলেন খতিব মরহুম ওবায়দুল হক রাহিমাহুল্লাহ তালা আর আরেকজন মানুষ আজকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যুদ্ধ অপরাধের মামলা নিয়ে জেলখানার চার দেওয়ালের ভিতরে বন্দি আছেন তিনি হলেন আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাইদ এই চারজন মানুষ বাবরি মসজিদকে যখন শহীদ করে দেওয়া হলো 
তারা হুংকার মেরে বলেছিলেন গোটা বাংলাদেশে যদি আল্লাহ না করুন যদি আল্লাহ না করুন সমস্ত মুসলমানদেরকে ইন্ডিয়ার মুসলমানদেরকে উগ্রবাদী জালিম হিন্দুরা শহীদ করে দেয় তারপরে এ দেশের হিন্দুরা আমাদের আমানত তাদের সে আমানতের খেয়ানত আমরা করব না তাদের উপরে কোনো অত্যাচার নির্যাতন করা যাবে না আমি বামপন্থীদেরকে বলি সাংবাদিক নামের কলঙ্ক যারা সাংঘাতিক ওদেরকে বলি তোমাদের কলমে এত কিছু লেখা ওঠে এদের ব্যাপারে কোনো লেখা ওঠে না আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখেছি আমার আব্বার মুড়ি দেখ পুলিশ অফিসার যেহেতু আমি পিসাবের মেজো ছেলে আমি হইলাম গণ মেজো ভাই তো এখন আমার কাছে এসে বলছে মেজো ভাই আমি তো চাকরি ছেড়ে দেব আমি বললাম বলেন কি মানুষ চাকরি পায় না আর আপনি চাকরি ছেড়ে দেবেন বলে কঠিন কষ্ট হচ্ছে রোজা রেখে পূজার ডিউটি পালন করতেছি আমি না কেন চাকরি ছাড়বেন আমার ভালো লাগে না আমি বললাম দেখেন আপনি পূজার ডিউটিটা কি পালন করেন ওখানে গিয়ে কি মূর্তির সামনে দেবতার সামনে প্রসাদ দেন ভোগ দেন মাথা নত করে সেজদা দেন কোন না তা দেই না কি করেন বলে ওদের উপরে যেন কোনো আক্রমণ হামলা ইত্যাদি না আসে তার নিরাপত্তা দেই আমি বললাম আমি আপনাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছি আমি মরহুম তেলবার হোসাইন আনসারি রহমতুল্লাহ আলাইহে আল্লাহরা কলির অযোগ্য সন্তান আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি কেয়ামতের ময়দানে হিন্দুর পূজা মণ্ডপ পাহারা দিয়ে আপনি আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবেন আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি আপনি কেন তাদের ওখানে পাহারা দিচ্ছেন রোজা রাখতেছেন কষ্ট করে পূজা মণ্ডপের পাশে কোথাও গিয়ে আপনি ইফতার করতেছেন রাত জেগে জেগে আপনার লোকদেরকে দিয়ে আপনার সেফাইদেরকে দিয়ে পুলিশ বাহিনীদেরকে দিয়ে ওদেরকে নিরাপত্তা কেন দিচ্ছেন বললো ওদের উপরে কোনো আক্রমণ আঘাত যেন না আসে আমি বললাম এইটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব মুসলমানের দেশে অমুসলিম যদি থাকে আল্লাহ রসুল বলেছেন সংখ্যা গরিষ্ঠদের দেশে সংখ্যা লঘুরা হলো আমানত সুতরাং আমার দেশের হিন্দুরা হলো আমাদের কাছে আমানত সে আমানত রক্ষা করতে হবে ওদের উপরে কোনো আঘাত আক্রমণ না আসে এটা আপনার ইমানি নৈতিক দায়িত্ব শুধু চাকরির দায়িত্ব না আপনি পালন করেন যথাযথ বন্ধুরা আমার আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করি নাই বিনষ্ট করি নাই বরং আমাদের হিন্দু ভাইদেরকে আমরা সন আমি তো আমার বাংলাদেশে যেখানে তফসির হয় মাহফিল কমিটি আমার দুই দিন তিন দিনের তফসির যেখানে হয় কমিটিকে আগের থেকেই বলা থাকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যদি আপনার এলাকায় থাকে তাদের জন্য আলাদা সম্মানজনক বসার ব্যবস্থা রাখবেন আমি আমার মাহফিলে অন্য ধর্মের ভাইদেরকে বলি আপনারা আসুন বসুন সম্মানজনকভাবে বসুন কোরআনের কথা শুনুন এ কোরআন হতে পারে আপনার মস্তিষ্কে জ্ঞানের আলো হেদায়তের আলো জ্বালিয়েও দিতে পারে বন্ধুরা আমার সুতরাং অন্য ধর্মের প্রতি আমরা অসহিষ্ণু নই সুতরাং শুধু ওই দাদাকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই দাদা এদেশের কোনো মাদ্রাসা এদেশের কোনো আলেম এদেশের কোনো হুজুর অমুসলিমদের উপরে আক্রমণ করার জন্য তার ছাত্রদেরকে উস্কে দেয় না অমুসলিমদের পূজা মণ্ডপে আঘাত করলে অমুসলিমদেরকে পেট্রোল বোমা দিয়ে জালিয়া মারলে অমুসলিমদেরকে বোমা মেরে হত্যা করলে আল্লাহর কাছে হাজার লক্ষ কোটি সব পাওয়া যাবে এই রকম কোনো আলিয়া মাদ্রাসা কোনো কৌমি মাদ্রাসা কোনো হুজুর কোনো আলেম কোনো বক্তা কোনো পীর আজ পর্যন্ত কোনো মানুষকে গোপনে প্রকাশ্যে এরকম কোনো ওয়াস করে নাই কত ঠিক কি না জড়ো বলুন সুতরাং আমরা দাদাদেরকে বলি দাদা ইমানের জন্য তোমাদেরকে আমরা সম্মান করি ইমানের জন্য তোমাদেরকে ভালোবাসি ইমানের জন্য তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেয় এরপর আমাদের ইমান যদি তোমাদের কাছে দুর্বলতা মনে হয় তাহলে দাদা শুনে নাও তোমাদের মতো দাদাদেরকে সাইজ করতে আমাদের কিচ্ছু লাগে না সুন্নত তরিকা যদি প্রস্রাব করি বাংলা কয় মতে বাংলা কি বলে আমাদের মতো চোদ্দ কোটি তৌহিদি জনতা সুন্নত তরিকা যদি প্রস্রাব করি তোর মতো দাদা বাবু বানের পানিতে মুতের পানিতে ভেসে বঙ্গোপসাগর পার হইয়া তোর মামুবাড়ি দিল্লি আর ওয়াশিংটন তুই চলে যাবি এদেশের মাদ্রাসা মসজিদ নিয়ে কেউ কথা বলুক আমরা তা সহ্য করব না এখন পর্যন্ত এদেশের মাদ্রাসাগুলোতে জঙ্গি পয়দা হয় না আপনারা জানেন দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ থেকে পুলিশ আদা ট্রাক অস্ত্র বাইর করছিল দেখেন নাই পত্রিকায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্ত্র বের হয়েছে আমি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বদনাম নাই করলাম বন্ধুর আমার সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আদা ট্রাক এক ট্রাক অস্ত্র বের হয় সরকারের গোয়েন্দা লোকেরা পুলিশের ভাইরা 
ওই জায়গায় জঙ্গি খুঁজে পায় না মাদ্রাসার এই তিন ছাত্ররা দুইটা কোরবানি দেওয়ার জন্য ছুরি রাখছে আর বোর্ডিংয়ে কদু কোটা লাউ কোটার জন্য একটা বটি রাখছে যত জঙ্গি মাদ্রাসায় খুঁজে পায় কথা ঠিক কিনা বলুন আর যেখানে অস্ত্র আছে সেখানে জঙ্গি নাই চোখেই দেখেন না আপনারা আপনাদের চোখের চিকিৎসা করান তাড়াতাড়ি চোখের চিকিৎসা করাতে হবে তো ওই চিকিৎসাটা ইন্ডিয়ারে দিয়ে করাইলে হবে না এটা অন্য কোনো রাষ্ট্রে দিয়ে করাইতে হবে না হলে আপনাদের চোখের ভয়াবহ অবস্থা হই আপনারা অন্ধ হয়ে যেতে পারেন হইতে পারে আপনারা আপনাদের বউবাল বাচ্চারের চোখে নাও দেখতে পারেন বন্ধুর আমার ঐশী রহমানের কথা কি মনে আছে আপনাদের ঐশী রহমানের কথা মনে নাই ঐশী রহমান পিতা মাহফুজুর রহমান আপনারা জানেন বাংলাদেশের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম হাজার হাজার আলেমের উস্তাদ শেখুল হাদিস এই ঐশী রহমানের পিতা এই ঐশী রহমানের পিতা যে নির্দয় নিষ্ঠুর অত্যাচার আল্লামা জুনাইদ বাবু নগরীর উপরে করেছেন ফয়সালা তো আকাশ থেকে আসে ফয়সালা কোথা থেকে আসে ভাইরা বিএনপির আমলে পুলিশ বিএনপির কথা শুনবে এটাই স্বাভাবিক আওয়ামী লীগের আমলে পুলিশ আওয়ামী লীগের কথা শুনবে এটাই স্বাভাবিক জাতীয় পার্টির আমলে জাতীয় পার্টির কথা শুনবে এটাই স্বাভাবিক আমরা পুলিশ ভাইদেরকে এরকম কোনো দোষ দিতে চাই না যে ওনারা অত্যাচার নির্যাতন করেন আমরা শুধু তাদেরকে এইটুক বলতে চাই সরকার যখন যারা ক্ষমতায় থাকেন আপনারা অবশ্যই সরকারের কথা মানবেন সরকারের কথা শুনবেন তবে আপনারাও তো মানুষ দলীয় স্বার্থের কারণে দলীয় প্রতিহিংসার কারণে কোনো ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার নির্যাতন করবেন না আরও সের মালিক ঘুমন্ত নন জাগ্রত তিনি সহ্য করবেন না আল্লামা জোনাইদ বাবু নগরীর লজ্জাস্থানে যে কারেন্টের শর্ট দিয়েছেন যে অত্যাচার নির্যাতন মাহফুজুর রহমান করেছেন হতে পারে রিমান্ডে অবস্থায় আরসের মালিক অসন্তুষ্ট হয়েছেন অন্য কারো দিয়ে তার গায়ে আল্লাহ হাত তুলেন নাই তাহলে ওই লোকের বংশ নির্বংশ হয়ে যেত আল্লাহ তালা তার নিজের ঔরসজাত সন্তান দিয়া কুকুরের মতো কোবায় কোবায় তার শেষ করে দিয়েছে সুতরাং মনে রাখবেন মনে রাখবেন আরসে আজিমের মালিক এখনো সজাগ আছেন অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা যদি কারো সীমা ছেড়ে যায় আর সে আজিমের মালিক সেটা সহ্য করেন না বরদাস্ত করেন না আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেন কর্তব্য পালন করেন আমি সে ব্যাপারে কোনো বাধা দেব না আপনার চাকরি আপনার নৈতিক দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বজায় রাখা আমার কথা ভালো হোক আর মন্দ হোক ওইটা না আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করুন কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অন্ধ হয়ে কোনো দলের সামসা হয়ে কোনো অন্যায় অপরাধ করবেন নির্যাতন করবেন এইটা যেন না হয় শুধু আমি সেইটুক বললাম কথা ঠিক কিনা জোর বলুন আল্লাহ তালা আমাদের সকলের প্রতি রহম করুন যাক কথা আর দীর্ঘায়িত নয় আমরা এখন মাহফির পরিসমাপ্তির দিকে যাব ডানানো ভাইরা বসে পড়বেন আমরা এখন মোনাজাতের দিকে যাব মোনাজাতের আগে আমার আব্বা মরহুম আমাকে একটা সবক দিয়েছিলেন যে মানুষ গুণা করতে করতে মানুষের দিলগুলো কঠিন হয়ে যায় শক্ত হয়ে যায় মানুষ যদি পাঁচটা কথা স্মরণ করে তাহলে তার দিলটা আল্লামুখী হয় কয়টা কথা বলেন তো প্রথম কথা হলো মৃত্যু মানুষের জীবনের ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরন্তন সত্য দ্বিতীয় নম্বরে মানুষের জীবনের কঠিন একটা বাস্তবতার নাম হলো কবর যে কবরে সকলেরই যেতে হবে তিন নম্বরে বাস্তবতা হলো হাসর কেয়ামতের ময়দানে প্রত্যেককেই উঠতে হবে চার নম্বরে বাস্তবতা হলো মিজান আল্লাহ তালার বিচার এর বিচারের মুখোমুখি সকলকে হতেই হবে পাঁচ নম্বর হলো পুলসিরাত এই কঠিন পুলসিরাতের পুল সকলকে পার হতেই হবে আমরা এই পাঁচটা বিষয়ের উপরে কথা বলবো দাঁড়ানো ভাইরা সব বসে পড়বেন এখন আমরা একটু চক্ষু বন্ধ করে মৃত্যুর কথা কবরের কথা স্মরণ করব এর আগে এই মাদ্রাসার জন্য মাদ্রাসার উপলক্ষে ছাত্র বন্ধুরা আপনাদের কাছে একটু যাবে প্রতিষ্ঠান পাঁচজনের একটা সংসার চালাতে গেলে অনেক খরচ আর একটা প্রতিষ্ঠান পাঁচশো লোক হাজার লোকের সংসার 
এটা চালাতে অনেক টাকা পয়সা লাগে যারা চালায় তারা বোঝে প্রতিষ্ঠান চালানো কত কষ্টের সুতরাং মোনাজাতের আগে মৃত্যুর কথা কবরের কথা স্মরণ করার আগে ছাত্র বন্ধুরা আপনাদের কাছে একটু যাবে খুব দ্রুত কয়েক মিনিটের ভিতরে আপনারা তাদের সাথে একটু সাক্ষাৎ করবেন আপনারা তাদের সাথে একটু সাক্ষাৎ করবেন আপনারা কম হোক বেশি হোক কিছু সহযোগিতা তাদেরকে দিবেন দশের লড়ি একের বোঝা আমি কিন্তু উঠে যাওয়ার জন্য কাউকে পারমিশন দেইনি এখনই আমরা মোনাজাতের দিকে যাব শেষ মোনাজাতের দিকে যাব সবাই মেহরবানি করে যারা দূরে আসেন চলে আসুন কাছে মাদ্রাসার একজন প্রাক্তন ছাত্র নাজিম উদ্দিন সে মাদ্রাসার জন্য বিশ হাজার বা তার পরিবার পরিজনের জন্য বিশ হাজার টাকার অনুদান সাহায্য মাদ্রাসার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহ তালা এই নাজিম উদ্দিনকে নাজিম উদ্দিনের পরিবার পরিজনকে আল্লাহ তালা তুমি কবুল করো রহম করো আল্লাহ তালা তাদের অর্থবৃত্তের মধ্যে তুমি দয়া করে বরক দিয়ে দাও কেউ ওঠাউঠি করবেন না সকলে বসবেন আমরা একটু পাঁচটা মিনিট এই পাঁচটা বিষয়ের উপরে কথা বলব তারপরে মোনাজাতের মাধ্যমে আমরা মাহফিল থেকে যার যার জনাব মহতারাম আব্দুল সামাদ কন্ট্রাক্টর সাহেব এই প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেছেন আল্লাহ তালা তার দানকে কবুল করুন আল্লাহ তালা তার হায়াত এবং অর্থের মধ্যে বরক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমিন খুব দ্রুত বন্ধুরা খুব দ্রুত করি আমরা সবাই একটু দ্রুত করি আমরা এখনই মোনাজাতের দিকে যাব সবাই মনটা নরম করি আল্লাহর দিকে মতবাজ্জু হই সবাই মনটা নরম করি আল্লাহর দিকে মতবাজ্জু হই কোনো পীর ফকির বাজার মাজার কোনো দরগা দুর্গার দিকে নয় আল্লাহ তালার দিকে আমরা মতবাজ্জু হই মনটা নরম করি আনোয়ার হোসাইন ইতালি প্রবাসী সে পাঁচশো টাকা দিয়েছেন আল্লাহ তালা তার দানকে কবুল করুন আল্লাহ মামি একটু দ্রুত তার সাথে ছাত্র বন্ধুরা ভলান্টিয়ার ভাইরা একটু দ্রুত তার সাথে আমরা যা সহযোগিতা মাদ্রাসার জন্য পেয়েছি নিয়ে আসি মাশাল্লাহ পরীক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য দোয়া চেয়েছে আল্লাহ তার পরীক্ষাকে কামিয়াবি করুন জি সবাই বসে পড়ি পাঁচটা মিনিট সময় ব্যয় করতে সকলে রাজি আছি তো আসুন সকলে মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ আল্লাহ তালা কবুল করুন আমাদের কন্ট্রাক্টর সাহেব আব্দুল সালাম সাহেবের মেয়ে এম বি বি এস ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে আল্লাহ তালা এ জাতির একজন সেবিকা হিসেবে তাকে কবুল করুন আল্লাহ তালা তাকে দুনিয়া এবং আখের হাতে উভয়ের জাহানে কামিয়ে বিধান করুন ইমাম উদ্দিন সাহেবের ওয়াইফের জন্য বিবি সাহেবের জন্য অসুস্থ পাঁচশো টাকা দিয়েছেন আল্লাহ তালা কবুল করুন সবাই বসে পড়ি সবাই বসে পড়ি মনটা নরম করি সবাই বসে পড়ি মনটা নরম করি চক্ষু বন্ধ করি আল্লাহ তালা দিকে মতবজ্জু হই কাউসার আহমদ মা বাবাইয়ের মাকফরাতের জন্য কিছু টাকা দিয়েছেন আল্লাহ তালা কাউসার আহমদকে কবুল করুন সবাই বসে পড়ুন সবাই বসে পড়ুন মনটা নরম করুন আল্লাহ তালার দিকে মতবজ্জু হন আসুন আমরা একটু নিজের সাথে একটু নিজে কথা বলি হাজির ইয়াজুদ্দিন সাহেব দৌলতপুর পাঁচশো টাকা দিয়েছেন আল্লাহ তালা তাকেও কবুল করুন সবাই মনটা নরম করি আল্লাহ তালার দিকে মতবজ্জু হই সবাই চক্ষু বন্ধ করি নিজের সঙ্গে নিজে একটু কথা বলি এই দুনিয়ায় ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথা বললাম কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজে কখনো কথা বললাম না সবাই মনটা নরম করি নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি মনকে বুঝাই পাশান মন গুণাগার মন এই দুনিয়া থাকার জায়গা নয় এই দুনিয়া দুদিনের মুসাফির খানা এই দুনিয়া ছেড়ে একদিন আমাকে চলে যেতে হবে সবাই মন নরম করি আল্লাহর দিকে মতবজ্জু হই নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি মনকে বুঝাই মন রে এই দুনিয়া থাকার জায়গা নয় ইহা হাম সব মুসাফির হ্যাঁ ওহি আখের ঠিকানা কুই আগে রওয়ানা হ্যাঁ কুই পিছে রওয়ানা চলো মুসাফির বাদো গাঁঠুড়ি জানা হয় বহু দূর আজ বি জানা কাল বি জানা জানা একদিন পড়ে গা সবাই মনটা নরম করেন এদিক সেদিক কেউ তাকাবো না 
মনটা নরম করি চক্ষু বন্ধ করি নিজের সঙ্গে নিজে একটু কথা বলি মনকে বুঝাই মন রে ওরে আমার পাষাণ মন পাপি মন গুণাহাগার মন এই দুনিয়ায় কারো বিরুদ্ধে যদি কোনো মামলা হয় ওই মামলার চিন্তায় তার ঘুম বন্ধ হয়ে যায় খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ওরে আমার পাষাণ মন ওরে আমার গুণাহাগার মন আল্লাহ তালা প্রত্যেক মানুষের ঘরে পাঁচটা মামলা আল্লাহ তালা দিয়েছেন একটা মামলারও কোনো জাবিন হবে না প্রথম নম্বরে মামলার নাম হলো মৃত্যু কুল্লু নফসিন জায়কাতুল মৌত প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর শরবত পান করতে হবে এই দুনিয়ায় মৃত্যুর হাত থেকে যদি কেউ বাঁচতে পারত আমার দিনের নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহাম মৃত্যুর শরবত না পান করে পারতেন আল্লাহর পয়গাম্বার ইদ্রিস আলহি সানা মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য ফেরেস্তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে চতুর্থ আসমান পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন ওই জায়গায় মৃত্যু তাকে গ্রহণ করেছে সুতরাং মরতেই হবে মৃত্যু ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই যে মরণ থেকে পালাও তুমি ওই মরণ তোমায় লইবে গিরি যদিও সুদূর আকাশ পানে পালাও হে থায় লাগিয়ে সিঁড়ি মরণকে তুমি যতই দূরে মনে করো ও গো যুবক বন্ধুরা ছাত্র বন্ধুরা অল্প সময়ের জন্য বন্ধু চক্ষু বন্ধ করো মনটা নরম করো দিলটাকে আল্লামুখী করো নিজেকে বুঝাও আমার মতো কত তরুণ কত যুবক রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল আমার মতো কত তরুণ যুবক হার্টের প্রবলেম কিডনির প্রবলেম ভালফের প্রবলেম মারা গেল আমার মতো কত যুবক কবরস্থানে গোরস্থানে শুয়ে আছে যুবক বলে মৃত্যু যাদেরকে খাতির করে নাই দুই নম্বরে মুসিবতের নাম হল কবর কবর বড় মুসিবতের জায়গা এই দুনিয়ার জেলখানায় কোনো মানুষ যদি বন্দী হয় গ্রেপ্তার হয় ওই মানুষটা জাবিন পাওয়ার সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু কবর নামক জেলখানায় দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি একবার বন্দি হয়ে যায় গ্রেপ্তার হয়ে যায় কেমতের আগে ওই লোকটার আর কোনো দিন জাবিন হবে না সবাই মনটা নরম করি কবরের চিন্তা করি যে কবরের চিন্তায় ফাতেমাত জোহরা রাদি আল্লাহ তালান স্থির হয়ে গিয়েছিলেন যে কবরের কথা চিন্তা করে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদি আল্লাহ তালান স্থির হয়ে বেকরার হয়ে গিয়েছিলেন কবরের কথা আল্লাহ রসুল যখন কবরের ফেতনার কথা মসজিদে নববীর ভিতরে যখন বয়ান করতেন কবরের কথা হুজুর যখন বলতেন সাবিদের ভিতরে কান্নার রোল পড়ে যেত এমন কি তির একটা হাদিসের ভিতরে এসেছে তিরমিজি শরীফের একটা হাদিসের ভিতরে এসেছে অন্য অন্য হাদিসের কিতাব এর রেওয়ায়ত বর্ণনা এসেছে আল্লাহ রসুল যখন কবরের ফেতনার ওয়াজ করছিলেন মসজিদে নববীর ভিতরে সাবিদের হাউমাও করে কান্না শুরু হয়ে গেল হাজরত ওসমান রাদিয়া নাহু তারান হুক ওসমান জিন্নুর আইন কবরের কথা শুনলে অস্থির হয়ে যেতেন কবরের কথা শুনলে হাউমাও করে তিনি কাঁদতেন লোকেরা বলল গো আল্লাহ নবীর সাহাবি ও গো ওসমান জিন্নুর আইন হাসুরের কথা মিজানের কথা সিরাতের কথা আপনি শুনলে জাহান নামের কথা শুনলে এত অস্থির হন না কিন্তু কবরের কথা শুনলে অস্থির হয়ে যান কারণ কি হাজরত ওসমান জিন্নুর আইন বললেন শোন কবর হলো আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল কবর হলো আখেরাতের প্রথম ঘাটি কেমতে আখেরাতে আদালতে মুসিবতে হাজার লক্ষ কোটি মানুষ থাকবে কিন্তু ওই কবর দেশে আমি একাকি থাকব কবর দেশে আমার সঙ্গী আর কেউ হবে না ওই কবর বড় মুসিবতের জায়গা ওই কবরে যদি কেউ সাড়া পেয়ে যায় মিজানে সিরাতে সাড়া পেয়ে যাবে আর কবর দেশে যদি কেউ ধরা পড়ে যায় মিজানে সিরাতে সব জায়গায় ধরা পড়ে যাবে সুতরাং কবর মুসিবতের জায়গা ওগো আমার মুরব্বীরা অল্প সময়ের জন্য চক্ষু বন্ধ করে দেন মনের ভিতরে একটু খেয়াল করেন এই যে আমি চক্ষু বন্ধ করেছি এখন আমার সামনে যে অন্ধকার এর থেকেও হাজার গুণ অন্ধকার আমার ওই কবরে হবে যে কবরে কোনো সাথী নাই যে কবরে কোনো বাতি নাই 
যে কবরে কোনো ভাই নাই বন্ধু নাই যে কবরে কোনো আত্মীয় নাই স্বজন নাই ওই কবর দেশে গিয়া দেখো আল্লাহ তালা ছাড়া কোনো উপায় না সবাই মনটাকে নরম করি একটু মনকে বুঝাই মন রে এই দুনিয়ায় হাজার মাইল দূরের খবর পাওয়া যায় লক্ষ মাইল দূরের খবর পাওয়া যায় কিন্তু মাত্র দেড় হাত আড়াই হাত মাটির নিচে একটা জগৎ ওই জগতের নাম আলমে বর্জ কবর ওই কবর দেশের কোনো খবর পাওয়া যায় না তিন নম্বরে মুসিবতের নাম হলো কেয়ামত আখেরাত কেয়ামত বড়ই ভয়াবহ কেয়ামত বড়ই ভয়াবহ কেয়ামত বড়ই ভয়াবহ হবে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র এক তার সঙ্গে আর একটা ঘাত লাগবে ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাবে কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে কেয়ামতের ময়দান বড়ই ভয়াবহ হবে মানুষের মাথার উপরে সূর্য থাকবে সূর্যের কিরণে মানুষের ঘিলুগুলো না কেবল কান দিয়া গোলে গোলে পড়বে মানুষের জিব্বাটা নাবি পর্যন্ত ঝুলে পড়বে পানির পিপাসায় মানুষ অস্থির হয়ে যাবে কেয়ামতের ময়দানে মানুষগুলি দৌড়াবে আর বলবে আইনাল মাফার আইনাল মাফার ভাগব কোথায় লুকাব কোথায় পালাবো কোথায় কোন জায়গায় আশ্রয় নেব আল্লাহ তালা জানিয়ে দেবেন ভাগবার কোন জায়গা নাই লুকাবার কোন জায়গা নাই পালানের কোন জায়গা নাই তুমি যেদিকে যাও ওই দিকে আল্লাহ তালা বেষ্টন করে আসে কেমতের ময়দানে জাহান নামের গর্জনে মানুষের কলিজা ফেরে যেতে চাইবে কেমতের ময়দানে নবীরা পর্যন্ত নফসি নফসি বলে কাঁদবে এইভাবে বলতেই থাকবে নবীরা নফসি নফসি কেমতের ময়দানে আল্লাহ আর ওসের সামনে কেউ গিয়া সাহস করে দাঁড়াতে পারবে না আল্লাহ রসুল বলেছেন আয় সারে কেয়ামতের ময়দান বড়ই ভয়াবহ হবে আল্লাহ তালা কেয়ামতের ময়দানে মানুষকে উলঙ্গ আর উলঙ্গিনী বানিয়ে উঠাবে আম্মা যেন আয়সা বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে আমরা উলঙ্গ হয়ে উঠব আমাদের কি কোনো লজ্জা স্মরণ করবে না আল্লাহ রসুল বললেন আয় সারে ওই কেয়ামত এত ভয়াবহ হবে মানুষ কেউ কারো লজ্জাস্থানের দিকে তাকানের কোনো সুযোগ থাকবে না একমাত্র আল্লাহর আর ওসের ছায়া তলে যারা ছায়া পাবে ওরাই একমাত্র সফল কাম হবে আর সকল মানুষের অকষ্টের কোনো সীমা থাকবে না সাইন নম্বরের মুসিবতের নাম হল মিজান আল্লাহর বিচার এই দুনিয়ার বিচারককে ফাঁকি দেওয়া যায় এই দুনিয়ার বিচারক দলীয় দৃষ্টিতে বিচার করে এই দুনিয়ার বিচারকে টাকা পয়সা দিয়া প্রভাবিত করা যায় এই দুনিয়ার বিচারক অনুরাগ অথবা বিরাগের বসবুতি হয়ে বিচার করতে পারে কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তালাকামুল হাকিমিন আল্লাহ তালা জাররা জাররা করে বিচার করবেন আল্লাহ তালা কারো প্রতি কোনো জুলুম করবেন না আপনার আমার জীবনে সামান্য কোনো নেকির কাজ যদি করি ওইটাও আল্লাহ হিসাব করবেন আবার সামান্যতম কোনো গুণার কাজ যদি আপনি আমি করি ওইটাও আল্লাহ তালা হিসাব করবেন হিসাব যদি আল্লাহ তালা কঠিনভাবে কারো নেন কারো পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না এই জন্য আমার দিনের নবী যার কোনো গুণা ছিল না যেই দিনের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম মাসুম বে গুণা ছিলেন আল্লাহর নবী কেয়ামতির ময়দানে আল্লাহর হিসাবের কথা স্মরণ করে সকাল বিকাল দুই বেলা কাঁদতেন আর বলতেন আল্লাহ সকলে আবেগে চোখের পানি ছেড়ে দেন সকলে আবেগে চোখের পানি ছেড়ে দেন আর বলেন আল্লাহ 
তুমি যদি আমাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খু হিসাব নেও আল্লাহ আমাদের কারো পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয় আল্লাহ তালা দয়া করে কেমতে কঠিন আদালতে মুসিবতে আমাদের জন্য বিচার তুমি সহজ করে দিও চান পাঁচ নম্বর মামলার নাম হলো পুলসিরাত সুলের মতো চিকন হীরার মতো ধার গহীন অন্ধকার ওই পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিবেন হাজার লক্ষ কোটি মানুষ পুলসিরাত পার হতে গিয়া কেটে জাহান নামে পড়ে যাবে আল্লাহ তালা যাদের প্রতি করুণা করবেন আল্লাহ তালা যাদের প্রতি রহম করবেন তারা বিজলির আলোতে বিজলির চমকে তারা বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে সুতরাং ওগো ছাত্র বন্ধুরা ওগো যুবক বন্ধুরা ওগো আমার মুরব্বীরা এই মাদ্রাসার ওস্তাদেরা আমরা সবাই চক্ষু বন্ধ করি মনটা নরম করি আর নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি মন রে ওরে আমার গুণাহগার মন পাপি মন আমি তো পাঁচটা মামলার আসামি পাঁচটা মামলার আসামি আমি এই দুনিয়ায় একটি মামলা যার ঘাড়ে আছে তার দুশ্চিন্তায় খাওয়া দাওয়া ঘুম বন্ধ হয়ে যায় আল্লাহ তালা আহকামুল হাকিমিন পাঁচটা মামলা আমার ঘাড়ে দিয়েছে একটা মামলারও কোনো যাবে আমার হবে না ওই পাঁচটা মামলা আল্লাহ তালা আমাদের জন্য যেন সহজ করে দেন ওই পাঁচটা মামলায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেন পাস করিয়ে দেন আল্লাহ মামিন আল্লাহ মামিন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد সবাই মাদ্রাসার জন্য দোয়া করব ওস্তাদদের জন্য দোয়া করব ছাত্রদের জন্য দোয়া করব প্রবাসী বিদেশী ভাইরা যারা আছেন তাদের জন্য দোয়া করব বিশেষত যাদের জায়গা যাদের জমি যাদের প্রচেষ্টা যাদের কষ্ট যাদের শ্রম যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মাদ্রাসাটা তিল তিল করে বড় হয়েছে গড়ে উঠেছে আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন তাদের সকলে নাজাতের ওসিলা হিসেবে এ মাদ্রাসাকে তুমি কবুল করো আসুন আমরা সকলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি আল্লাহ আমিন وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير رب العربين قنار بزامة تانية حزار ناري بروش طالب العلم مدرسة ساترة الله اي معصوم ساترة قلو كنيا هات تلسي ربنا ربين تمام جبان زندگی تے جو تو گناہ کھتا کر لام اللہ تعالی مہربانی کرے زندگی رے شعب گناہ تمہیں معاف کرے داو اے اللہ تعالی اے معافیل رائے جن جنرا کون لین معافیل کرے جن جنرا آش لین معافیل شنا جن جنرا شچین قیام تر دین کٹھین مصیب تر شمائے آس کے رے معافیل آما در تین سرنیر لو کے رے جنو نزات رسیلہ بانائے دیو رب بڑا ربین ای پروتیشتھانے جنو زرہ ٹاکا بوش دان کر لین اللہ تعالی تا در دان گولا اپنی قبول کرین اے اللہ تعالی ای دان رسیلہ دان بینی مائے اللہ دنیا کے راتا در جنو کلان مائے کر دین اے اللہ تعالی دین خدمت کرر تا در کے توفیق دان کرین قرآن خدمت کرر توفیق دان کرین اللہ تعالی قرآن دیا عزت دیا اللہ اپنی جنت مہمان تا در کے بانیے دین اے اللہ تعالی انیک دور دوران تو تکے لوگ جنہ شسے امار بشاس کامرول اسلام سائیدان ساری راکر شنے لوگ آشے نائی اللہ تعالی قرآن شریب راکر شنے لوگ کے رائشت چھے اے اللہ تعالی 
যে কোরআনের কথা আমরা বলি যে কোরআনের তফসির আমরা করি আল্লাহ তালা যে কোরআনকে আমরা মোহাব্বত করি আয় আল্লাহ তালা এ কোরআন দিয়া জাতিকে শাসন করলে জাতি শান্তি পাবে আল্লাহ তালা জিন্দিগিতে একবার হলেও কোরআন দিয়া দেশ পরিচালনা করার তৌফিক দিও আল্লাহ কোরআন সুন্না মোতাবেক দেশ পরিচালনা হচ্ছে এই দৃশ্য না দেখাইয়া কবরে ডাক দিও না আল্লাহ তালা কোরআনের কথা বলার তৌফিক দান করো আল্লাহ কোরআনের খেদমত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ কোরআনের রাস কায়মের জন্য প্রয়োজন হলে শাহাদাতের পেয়ালা পান করার তৌফিক দাও আল্লাহ তালা কোরআন দিয়া বলার কোরআন অনুযায়ী চলার আল্লাহ কোরআনের আলোকে সমাজ গঠন করার তৌফিক দান করো রব্বুর আরমিন এই মাদ্রাসা কেন কেম পর্যন্ত দায়ম কায়েম রাখো আল্লাহ এই মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে আমলে এবং ইলে মেয়ে তাদেরকে তুমি সমৃদ্ধ করো আল্লাহ তালা আমলে এবং ইলে মেয়ে তাদেরকে খাঁটি নাইবে নবী ও রসতুল আম্বিয়া তুমি তাদেরকে বানাও আল্লাহ তালা যে ওস্তাদেরা খেদমত করছেন আল্লাহ ওস্তাদের খেদমত তুমি কবুল করো আল্লাহ তালা দিনের কথা বলার জন্য তোমার গোলামের কণ্ঠ যতটা সুস্থতা দরকার আল্লাহ তালা তুমি সেই সুস্থতা দান করো আল্লাহ তালা দিনের কথা কোরআনের কথা বলার জন্য তোমার গোলামের কণ্ঠের যতটুকু বলিষ্ঠতার প্রয়োজন আল্লাহ তালা তুমি গায়ব থেকে সেটা থেকে দান করো আল্লাহ সকল প্রকার রোগ বালাই থেকে আমাদেরকে শেফায় আজ এলা নসিব করো আল্লাহ রব্বুড আরমিন দিলের ভিতরে একটা বেদনা দিলের ভিতরে একটা যন্ত্রণা আবু জাহাল তোমার রসুলকে দেখলো আবুল আহাব তোমার রসুলকে দেখলো মক্কার জালিম কাফেরেরা তোমার হাবিবের গায়ে যারা পাথর মারলো ওই জালিমেরা তোমার রসুলকে দেখলো কিন্তু উম্মত হয়ে আমরা দেখতে পারলাম না রব্বুডার বিন তোমার দরবারে ফরিয়াদ করি আল্লাহ তামাম জিন্দিগিতে একবার হলেও একদিনের জন্য হলেও স্বপ্নের ভিতরে রসুলের সঙ্গে দেখা করা নসিব করে দিও আল্লাহ হজ করার তামান্না মদিনা মক্কা জেরতের বাসনা যাদের দিলের ভিতরে আছে আল্লাহ তাদের দিলের বাসনা পূর্ণ করে দিও সুবাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ